Dando continuação a essa série falando sobre montagem de pistão, nós vamos falar sobre a posição correta para se deixar os anéis de segmento nos pistões de motocicleta. Claro que esse procedimento que eu vou mostrar aqui para vocês é a forma que eu faço isso, beleza pessoal? Tem muita gente que pode seguir o tutorial normal, a forma que vai no manualzinho, mas esse procedimento é a forma com que eu, Venator, faço. Então, eu estou mostrando para vocês a forma que eu trabalho e que eu aprendi com um senhor que trabalhava com DKV, depois eu vi o mesmo procedimento com um cara que trabalhava com mecânica de motocicletas europeias, etc. E eu adotei essa técnica e vejo que ela é a mais eficiente e a menos confusa para as pessoas aprenderem, assimilarem e levarem para suas vidas. Fala pessoal, eu sou o Venator, mecânico e customizador e especialista em motocicletas médias e grandes. E esse é o canal Metal Machine Garage. <música> Pessoal, para a gente poder falar sobre a posição dos anéis, eu precisei fazer algumas marcações nesse pistão para poder mostrar para vocês certinho a forma com que eu faço. Então, essa ordem de montagem é uma ordem muito antiga que funciona e é super fácil e eficiente. Agora, se você quiser seguir o padrão que existe no manual de serviço, tudo bem. Mas eu estou te mostrando a ordem que eu faço a montagem e eu prefiro assim. Eu acho mais seguro pela disposição dos anéis, tá bom? Eu marquei aqui sendo esse lado é o lado da admissão, ou seja, o lado escrito IN, e esse aqui é o lado do escape, né? Coloquei o E aqui, beleza? Então nós vamos partir de baixo para cima, deixa eu tirar a caneta, Vou pegar. Do lado da admissão, eu coloquei esse primeiro anel aqui de baixo, esse primeirinho aqui, ó. Ele está aqui, tá vendo? Nessa distância. Eu só coloquei o paquímetro para vocês observarem a distância, mais ou menos 15 milímetros. Olha, não precisa ser olho de santo e colocar o paquímetro lá, não. Eu fiz isso aí só para mostrar para vocês, para vocês terem uma ideia. Mas não precisa ficar pondo o paquímetro para poder medir, não, beleza? Só colocar ali mais ou menos um centímetro e meio, ou seja, 15 milímetros e tá tudo beleza. E aqui, ó, eu coloquei o anel raspador. Tá vendo que eles estão com a mesma distância daqui para cá? Daqui para cá. Tá vendo? Beleza? E aqui, ó, bati na câmera, o lado do escape, desse mesmo lado, só que tá o anelzinho, esse aqui de cima aqui, ó. Esse aqui. Aqui. E aqui tá o primeiro, que é o anel de compressão. Então, o que, que a gente tem aqui? Deixa eu mostrar pra vocês. Qual que é a lógica disso aqui? A lógica disso aqui é a seguinte. Nós temos aqui o rasgo do anel, que passaria a compressão ao óleo. Só que aqui tem uma parede reta do segundo anel. Então, a parede está contendo. E aqui temos o rasgo do outro. Tá vendo? E aqui, uma parede contendo. Então, a distância de um para o outro é enorme. Certo? A gente tem uma parede entre um e outro sempre. Também gostaria de contar que o Metal Machine Garage não é só um canal de mecânica. Temos quadros sobre cultura pop nos 80 e 90, filmes, música, quadros divertidos, podcasts, lives, quadros reflexivos, rádio retro online, 24 horas, integração com os membros. Se inscreva e torne-se membro. Faça parte do esquadrão. Para evitar que, por exemplo, se os dois estiverem abertos assim, ó. A pressão vai passar no meio. Entendem? Então o que, que nós temos aqui? Nós temos um fluxo cruzado aqui. Ó. O rasgo está aqui e o outro rasgo está aqui. Então tá vendo como é que ele está aqui? Ó. O rasgo está assim. Ó. E aqui nos anéis pequenos, os rasgos estão aqui, ó, montando um X. Então essa é a forma mais prática, rápida e fácil. E ultra eficiente, porque não deixa espaço para que a compressão passe. Porque, por exemplo, se eu deixar os dois assim, ó, vão ficar muito perto. Os dois rasgos, tá vendo? Deixa eu ver se chega perto pra vocês verem aqui, ó. Ó lá, ó. Os rasgos estão perto. Então, pode escapar a compressão aqui, ó, por aqui, ó. Tá vendo? Ó, passando de um pro outro. Mas, do jeito que a gente tá mostrando aqui, deixa eu pegar aqui, é exatamente esse aqui. E esse aqui a gente vai jogar para o outro extremo. Ok, ó. Beleza? Então, sempre que você pegar o pistão, você vai colocar ele para o seu lado. Lado esquerdo, você sempre vai colocar um anel desses de óleo. E do lado direito, um dos dois aqui de cima. No caso, eu gosto sempre de fazer assim. Para o lado do escape, eu gosto de colocar o anel da compressão. E para o lado da admissão, eu gosto de colocar o anel raspador. E aqui nós temos, super tranquilo, eu fiz com o marcador deste quadro. Então ele sai facinho, tá vendo? Então essa é a ordem que eu julgo ser a mais interessante e fácil. Qualquer dúvida, você volte no vídeo para você assistir novamente. Para aumentar o entendimento e elevar a fixação dessa nossa aula, eu fiz esse desenho aqui. Pessoal, não está muito bem feito não, mas vai dar para vocês entenderem direitinho, tá? 
Aqui nós temos aquela imagem como você na aula passada, do formato dos anéis, mas vai servir de gabarito para essa escala que eu coloquei aqui, esses números. Pessoal, essa escala é só para essa imagem que eu inventei aqui, beleza? Bora lá. Aqui no conjunto de anéis de óleo, como vocês podem observar, eu dei o número 1 para o anel de baixo do conjunto dos anéis de óleo. E o número 2 para o anel de cima do conjunto de óleo. O anel raspador, eu dei o número 3. E para o anel de compressão, eu coloquei o número 4. Beleza? Então nós temos aqui 1, 2, 3, 4, de baixo para cima. Essa imagenzinha que eu fiz aqui é a visão aérea do pistão. É a visão de cima, tendo a admissão para baixo e o escape para cima. Super fácil, admissão ou in, como está escrito lá no pistão, in, tá pessoal? Então bora lá. Do lado esquerdo aqui da admissão, levando em consideração esse desenho, nós temos o anel de baixo de óleo. E aqui do lado direito, nós temos o anel raspador. Então vai ficar assim, anel de baixo de óleo aqui, anel raspador aqui. Na parte de cima, nós temos o anel de compressão do lado esquerdo e do lado direito, o anel de óleo número 2, o anel de cima de óleo. Então, do lado esquerdo, o anel de compressão e do lado direito, o anel de óleo número 2. Então fica 1, 3, 4, 2, montando aquela ordem que eu disse para os senhores. Rasgo, parede reta, rasgo, parede reta, para ficar perfeitinho, beleza? Recapitulando a aula de hoje, eu usei um canetão para ajudar na visualização do vídeo e no seu entendimento do mesmo. Do lado da admissão, na lateral, ou seja, na saia do lado da admissão, eu iniciei do primeiro anel de óleo, que é aquele anelzinho de baixo. Eu coloquei o mesmo do lado esquerdo. Logo após isso, eu coloquei o anel raspador do lado direito. Estou falando dessa face da saia do lado da admissão. Virando o pistão para o lado do escape, na face da saia virado para o escape, eu coloquei o segundo anel de óleo para o lado esquerdo e o anel de compressão para o lado direito. Então a gente forma uma ranhura, uma parede, uma ranhura e uma parede de todos os lados. E mais uma vez, esse é o procedimento que eu faço aqui na oficina e eu julgo ser o mais fácil e o mais eficiente para essa ação. Gostaria de fazer uma consideração final bem rápida aqui. O nosso canal tem o objetivo de passar o conhecimento para todos. Então, eu sempre falo as coisas de maneira mais clara, mais simplificada possível. É claro que nos momentos em que há necessidade de eu ser mais técnico, eu sou mais técnico. Mas nesse caso aqui, pessoal, nossa, se você for ver os vídeos de montagem de anéis por aí, sempre naquele negócio, ah, 30 graus não sei o que, 30 não sei o que, não sei aonde. Aqui lá complica muito a vida das pessoas. E esse procedimento eu julgo ser o mais fácil e o mais tranquilo. Mais uma vez, de novo, de novinho, se você quiser agir da maneira como manda o manual de serviço, por favor, o faça. Mas esse é o procedimento que eu faço há mais de duas décadas. E antes de qualquer coisa, eu gostaria de agradecer aos membros do canal que estão ajudando ao Metal Machine Garage. Fale esse membro e participe do nosso grupo no Telegram. Peço que compartilhe esse conteúdo, se não for inscrito, clique no sininho para receber as notificações. Pessoal, muito obrigado pela audiência, tamo junto, é nóis, falou.